வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக மழை பார்த்துருப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனால் ஆலங்கட்டி மழை பார்த்துருப்போம் ஆனால் இரும்பு உருக்குன இரும்பு மழையாக பெஞ்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இது ஒரு கிரகம் முழுக்கவே நம்ம பூமி இருக்குல்ல இது மாதிரி ஒரு கிரகம் முழுக்கவே இந்த மழை பெஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு கிரகம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அதில் இரும்ப உருக்குன மழை பெய்கிற விஷயத்தை எப்போ கரண்ட்டாக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இன்றைக்கான ஷோவில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போலாங்க இதுக்கு முதல்ல பேஸ்மெண்ட் எங்கே ஆரம்பிக்குது இந்த பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிவா யூனிவர்சிட்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்விஸில் இருக்குது அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க வானியலாளர்கள் இருப்பாங்களே விண்வெளி சம்மந்தமான ஆய்வை மேற்கொள்கிறவங்க இந்த விஞ்ஞானிகள் கூட என்ன பண்ணுறாங்க சரி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அந்த குறிப்பிட்ட கிரகத்தை கண்டுபிடிச்சோம் அதில் ஃபர்தராக அப்டேட் கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய டெலஸ்கோப்பை தேடி போகிறாங்க அவங்க தேடி போகிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிங்க சிலி அப்படின்ற கண்ட்ரியை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அங்கே ஆட்டகாமா அப்படின்ற பாலைவன பகுதி ஒன்று இருக்குது அந்த பாலைவன பகுதியில் இஎஸ்ஓ அதாவது யூரோப்பியன் சதன் அப்சர்வேட்ரி இந்த அமைப்புக்கு சொந்தமான அதிநவீன டெலஸ்கோப் ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கீங்க இந்த டெலஸ்கோப்பை தான் அந்த விஞ்ஞானிகள் தங்களோட ஆய்வுக்கு தேர்வு பண்ணுறாங்க அந்த டெலஸ்கோப்பை ஃபர்தராக உங்கள் ப்ராஜெக்டில் மூவ் பண்ண பண்ண அப்புறம் தாங்க தெரிய வருது ஓகே அந்த குறிப்பிட்ட கிரகத்தில் வித்தியாசமான இந்த கெமிஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ண ரசாயன மாற்றங்கள் அதிகமாக நிகழுது இது வரைக்கும் நாம் பார்க்காத நம்ம எதுக்கு மற்ற விஞ்ஞானிகள் கூட இந்த பூமியில் பார்க்காத அளவுக்கு அதிசயங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட கிரகத்தில் நிகழுது அப்படின்ற விஷயத்தை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த கிரகத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பீங்க அந்த கிரகத்துக்கான பேர் இந்த கிரகத்தில் தான் அந்த உருகிய இரும்பு மழை சொன்ன பார்த்தியா அந்த விஷயம் கன்ஃபார்ம் செய்யப்படுது விஞ்ஞானிகளால் அவங்க இது ஏதோ பொத்தாம் போக்கில் பொதுவாக சொல்லிட்டு போலங்க இதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்குது எதுக்காக அந்த உருகிய இரும்பு மழை அந்த கிரகத்தில் பெய்யுது இருக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு காரணத்தையும் முன் வைக்கிறாங்க அந்த குழுவில் இருந்த விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா சூடான கிரகத்தில் மொதல் முறையாக ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த மொதல் விஷயத்தை சொல்கிறாங்க விடியற் காலையில் மட்டும் எங்களால் இரும்பு நீராவியை பார்க்க முடியலன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டெலஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி மேலே பார்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா இது விடியற் காலை நேரத்தில் அவங்க அந்த குறிப்பிட்ட கிரகத்தை பார்க்கும்போது இந்த இரும்பு நீராவி அதாவது முதலே சொல்லியிருந்த இந்த மழை உருக்குன இரும்பை வச்சு மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இரும்பு நீராவி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பார்க்க முடியலையா அப்போ எந்த அளவுக்கு அந்த கிரகம் சூடாக இருக்கும்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த விடியற் காலையில் மட்டும் எங்களால் பார்க்க முடியல அப்படின்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் விளக்கமாக இருக்கும் அது என்ன விளக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உருகின இரும்பு மழையாக பெய்யணுங்க அது பெஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த இரும்பு நீராவியை நம்மளால் பார்க்க முடியாமல் போகிறதுக்கான ஒரே காரணமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் முதல்ல சொன்னலை இதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த விளக்கம் தாங்க அது ஸோ நம்ம விஞ்ஞானிகள் இப்போ தொண்ணூறு சதவீதம் நம்பிகிட்டு இருக்கிறது இந்த ஒரு தியரியை தாங்க இதுவும் போக போக எந்த அளவு உண்மையாக இருக்கும் இல்லை அசம்ஷனாக போயிடுன்றது பொறுத்துறது பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட கிரகத்தில் இவங்க தற்போதைய கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்க பல புதிய கண்டுபிடிப்பு இருக்குல்ல அதை பற்றிய விஞ்ஞானிகள் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க மொதல் விஷயம் அந்த வேஸ்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பி கிரகத்தில் காற்றின் வேகம் எவ்வளவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசம்ஷனியாக அன்பில் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதினெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அந்த கிரகத்தில் காற்றடிக்குமாங்க அதாவது சாதாரண காற்று கிடையாது நீங்கள் சுவாசிக்கிறீங்களே அந்தளவு காற்று கிடையாது அனல் காற்று உஷ்ணமாக நெருப்பு காற்றில் கலந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் எந்த அளவு உஷ்ணமாக இருக்கும் அந்த அளவு காற்று அந்த அளவு அனல் காற்று பதினெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படின்ற பேஸில் அங்கே அடிக்குதாங்க அண்டு ரெண்டாவது அந்த கிரகத்தோட வெப்பநிலை எவ்வளோ தெரியுமா பகல் நேரத்தில் மட்டுமே நாலாயிரத்து முந்நூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு டிகிரிஸ் ஃபேரன் ஹீட் அளவுக்கு அங்கே வெப்பம் இருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது நட்சத்திரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருகில் இருக்கிறதுனால இந்த நாலாயிரத்து முந்நூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்ற நம்பர் கூட குறைவான நம்பர் தானா நம்ம விஞ்ஞானிகள் சொல்கிற விஷயம் இது இரட்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு விஞ்ஞானிகள் கருதுறாங்க ஸோ இரட்டிப்பாலாக இருந்துச்சுன்னா இது இந்த உலகம் இருக்குல்லைங்க அதை நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருந்து ஒரு செகண்டில் மறைய வச்சிடலாம் அவ்வளோ ஹீட்டு ஸோ இந்த ஹீட்டே போதுமானது ஒரு உலகத்தை ஆவியாக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உலகம் கான்செப்ட் பேசிக் பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் தங்கத்தை பற்றி சொல்லும் போது அதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் உலகம் ஆக்சுவலாக
இந்த பேட்டர்னில் இந்த கிரகம் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் தங்களோட அசம்ஷன்ஸை இப்போ அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிரகம் அதோட மையத்தில் இருக்க நட்சத்திரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை சுற்றி வர்றதுக்கு நாற்பத்தி மூன்று மணி நேரங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலான்ற அடுத்த ஒரு கண்டுபிடிப்பை அவங்க நிகழ்த்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லை பூமியில் இருந்து பூமியில் இருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக அறநூற்று நாற்பது ஒளி ஆண்டுகள் அறநூற்று நாற்பது லைட் இயர் அளவுக்கு பூமிக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட வேஸ்பு செவன்டி சிக்ஸ் பி அந்த கிரகம் இருக்குல்ல அதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம்னு இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஒளி ஆண்டு அறநூற்றி நாற்பது அப்படின்றது கம்மியாக இருக்க மாதிரி சிலருக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு ஒரு தனி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்றேன் ஒரு ஒளியாண்டு ஒரு லைட் இயர் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு ஒன்று ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரே ஒரு ஒளியாண்டு ஒரு லைட் இயர் அப்போ அறநூற்று நாற்பது ஒளியாண்டு தான் யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை ட்ரில்லியனை கடந்து போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு தேரியும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா இப்படி இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் கணிச்சிருக்க விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இது எல்லாமே உங்கள் மனசில் இப்போது நீங்களே அதுக்கு உருவம் கொடுத்து ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு படமாக அந்த கிரகம் இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கு உயிர் கொடுக்க விரும்புகிறேன் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க அந்த கிரகம் இப்படி தான் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஞ்ஞானிகள் அவங்களே இந்த த்ரீ டி மானிட்டர் பேஸில் நிறைய புகைப்படங்களை அன்பில் பண்ணியிருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் மட்டும் கிடையாது இந்த துறை சார்ந்த அறிவு இருக்க பல பேர் இருப்பாங்கள அவங்களும் இந்த கிரகம் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ற அசம்ஷனில் சில ஃபோட்டோஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களே கிரியேட் பண்ணி அது எல்லாத்தையுமே ஒரு வீடியோ காட்சியாக காண்பிக்கிற பார்த்துட்டு வாங்க வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே பிரமிப்பாக இருக்கல இதை விட இதை விட உங்களோட கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட பல விஷயங்கள் அந்த கிரகத்தில் உண்மையிலேயே நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்க இந்த காலகட்டத்தில் நிகழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஏலியன் தேரி அப்படின்ற விஷயமும் இப்போ வரைக்கும் நம்மலாம் அது ஒரு கண்கட்டி வித்தப்பா அதெல்லாம் பெருசாக நம்ம வேணால் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வேற்று கிரகத்தில் இப்போ யாருனா வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நாம் தான் பூமியில் இருக்கிறவங்க ஏலியனாக தெரியும் நமக்கு அவங்க ஏலியனாக தெரியுவாங்க ஸோ இந்த ஏலியன் கான்செப்ட்டு அந்த வேஸ்பு செவன்டி சிக்ஸ் பி அந்த கிரகத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் சாதனையாக பார்க்கப்பட்டுரும் ஏன்னா இந்த அளவு அவங்க பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் இந்த சாண்டாமையும் பார்த்துட்டாங்க ஏலியன் கிளாஸையும் அப்படின்னா அது இன்னொரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாக நிகழுங்க அதுவும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா மனுஷ குளம் இது வரைக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக இதுதான் வேற்று கிரக வாசன் எதுவுமே பார்த்ததில்லை இதுக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா இல்லையான்றது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஷோவோட முடிவில் ஆசை ஷோ என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமல் வாச கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான்சென்ட் பண்ணலாம் முத கேள்வி விஞ்ஞானிகளோட கணிப்பை போலவே அந்த கிரகத்தில் உருகிய இரும்பு மழை பெய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ரெண்டாவது கேள்வி பூமியில் அதிகமாக கிடைக்காத எந்த உலோகம் அந்த வேஸ்பு செவன்டி சிக்ஸ் பி கிரகம் இருக்குல்ல அதில் கிடைக்கும்னு நீங்கள் நம்புறீங்க உங்களோட அசம்ஷன் இதில் என்னவாக இருக்குது இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு மேலே உங்களோட பதில் என்னன்றது எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.